ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹോണർ ഐറ്റെക്സ് റിയൽമി ടു പ്രോ ഈ രണ്ട് ഫോണുകൾ പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെ ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ജനറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വേറൊന്നുമല്ല ഇതിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വേറെ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം എന്തായാലും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ അതാണ് ആ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വീഡിയോ നിങ്ങളൊരു പരിധിവരെ സഹായിക്കുമെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജി ടെക് ഇറ്റ്സ് മീ പ്രതാപ് ഹായ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഈ രണ്ട് ഫോണുകൾക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അത് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ഓർമ്മിക്കൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്ത് വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്താണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അതിന് നല്ല സപ്പോർട്ടും കൂടി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വരുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിന് വരുന്നത് രണ്ട് കോമ്പറ്റീഷനാണ് ഒന്ന് റെഡ്മി നോട്ട് ഫൈവ് പ്രോ ഓൾറെഡി അത് നല്ല ഫോണാണെന്നുള്ള ഒരു പേരുള്ള ഫോൺ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിലുള്ള ഒരു ഫോൺ അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഹിറ്റ് ഫോണും കൂടി ഇതിന് കോമ്പറ്റീഷൻ വരുന്നുണ്ട് എസ് യു സെൻഫോൺ മാക്സ് പ്രോ എം വൺ ഈ രണ്ട് ഫോണുകളാണ് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ട് കോമ്പറ്റീഷനായിട്ട് വരുന്നത് കാരണം ഈ ഫോർ ജി ബി റാം എസ് യു സെൻഫോൺ മാക്സ് പ്രോ എം വണ്ണിൻ്റെ ഫോർ ജി ബി റാമിന് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് വില നമ്മുടെ റിയൽമി ടു പ്രോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് പതിമൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് എയ്റ്റ് എക്സിൽ വരുമ്പോൾ പതിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് സെയിം റാം വേരിയൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് മാക്സ് പ്രോ എം വണ്ണൊക്കെ കുറച്ച് ബെറ്റർ എന്ന് പറയാം പക്ഷേ പെർഫോമൻസ് റാമിന് മാത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ലല്ലോ ബാക്കി അനേകം കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് എത്രത്തോളം കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം ഹോണർ ഐറ്റെക്സിലും റിയൽമി ടു പ്രോയിലുള്ള പ്രൊസറുകൾ മറ്റേ ഫോണുകൾ സെൻഫോൺ മാക്സ് പ്രോ എം വണ്ണിലും റെഡ്മി നോട്ട് ഫൈവ് പ്രോയിലുമുള്ള പ്രൊസറുകൾ പവർഫുള്ളാണ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ അറുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് റിയൽമി ടു പ്രോയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ഒത്ത അതേ പെർഫോമൻസ് തരുന്ന ഒരു കിരൺ സെവൻ ടെൻ എന്ന ചിപ്സെറ്റാണ് ഹോണർ ഐറ്റെക്സിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചിപ്സെറ്റുകളും സൻ മാക്സ് പ്രോ എം വണ്ണിലായാലും റെഡ്മി നോട്ട് ഫൈവ് പ്രോയിലായാലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചിപ്സെറ്റുകളെക്കാൾ പവർഫുള്ളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെർഫോമൻസിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഫോണാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെന്തായാലും അത് ഉദ്ദേശിക്കണം ഒരു ഫോൺ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് പ്രധാന ഘടകം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ബെറ്ററായ പെർഫോമൻസ് മറ്റേ രണ്ട് ഫോണുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഹോണർ ഐറ്റെക്സിനും റിയൽമി ടു പ്രോക്കിൻ തന്നെയാണ് അതേപോലെ ഡിസൈൻ നോക്കിയാലും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ ട്രെൻഡി ആയ ഡിസൈൻ ഗ്ലാസ് സ്റ്റൈലിഷ് പ്രീമിയം ലുക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ രണ്ട് ഫോണുകൾ തന്നെയാണ് ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ട് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ക്യാമറ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘടകങ്ങളിൽ വേണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഫോണുകൾ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ബെറ്റർ സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്ക് പിന്നീട് ക്യാമറ ബാറ്ററി എല്ലാം കൂടി പരിഗണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ തന്നെയാണ് ബെറ്റർ ഇതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയ ഫോണുകൾ ആ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വേറെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിലേതാണ് ബെറ്റർ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം തീരുമാനിക്കുക ആദ്യമായിട്ട് ഡിസൈൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹോണർ ഐറ്റെക്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നോച്ച് ഡിസൈൻ നയൻറ്റീൻ ഡോട്ട് ഫൈവ് ഇസ് ടു നയൻ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ച് ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് അതിനുള്ളത് ഗ്ലാസ് ഫിനിഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതേ സെയിം ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെയിം ആണ് നമുക്ക് റിയൽമി ടു പ്രോയിലും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസൈനിൽ കാര്യമായി വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇത്തിരി സ്ക്രീൻ സൈസ് കൂടുതൽ എയ്റ്റെക്സിലുണ്ട് പക്ഷേ അത് എല്ലാവർക്കും വേണമെന്നുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി സ്ക്രീൻ സൈസ് ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞ ഫോണായിരിക്കും ചിലർ ഇഷ്ടപ്പെടുക അപ്പോൾ അത് പേഴ്സണൽ ചോയ്സിന് ഞാൻ വിടുകയാണ് ഡിസൈൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എടുത്തോളൂ രണ്ടായാലും ഏകദേശം നയൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യോ ഉണ്ട് കാരണം ഹോ
റിയൽമി എട്ട് പ്രോ നല്ല ഇമേജുകൾ തന്നെയാണ് തരുന്നത് കട്ടയ്ക്കുള്ള ഇമേജാണ് പക്ഷേങ്കിലും ഇത്രത്തോളം പഞ്ചിയായ കളറുകൾ തരാൻ അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ബെറ്ററായ പഞ്ചിയായ കളറും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ലോ ലൈറ്റ് ആയാലും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി ബെറ്റർ സൈഡ് നമുക്ക് അപ്പോഴും ഹോണർ ഐറ്റക്സിന് തന്നെയാണ് വരിക അതുകൊണ്ട് ബെറ്റർ സൈഡ് ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഹോണർ ഐറ്റക്സിന് തന്നെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ബാറ്ററിയുടെ കാര്യത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല ബെറ്ററായ പെർഫോമൻസ് ഹോണർ ഐറ്റക്സിൽ തന്നെയാണ് കാരണം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എച്ച് ബാറ്ററിയെ റിയൽമി ടു പ്രോയിൽ ഉള്ളൂ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എച്ച് ബാറ്ററി ഹോണർ ഐറ്റക്സിലുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജി ബി ഒ ടർബോ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് കൂടുതൽ ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു അതൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ബാറ്ററി കുറച്ചും കൂടിയും നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവയ്ക്കും അപ്പോൾ ബെറ്ററായ ബാറ്ററി ലൈഫ് നമുക്ക് ഹോണർ ഐറ്റക്സിലാണ് കിട്ടുക അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പ്രൈസിങ് ഹോൺ റൈറ്റക്സ് പല മേഖലകളിലും സ്ലൈറ്റ്ലി ബെറ്ററാണ് റിയൽമി ടു പ്രോയേക്കാൾ അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലും കുറച്ച് ബെറ്റർ സൈഡിലാണ് നമ്മുടെ ഹോൺ റൈറ്റക്സ് പതിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് ഹോൺ റൈറ്റക്സിൻ്റെ വില റിയൽമി ടു പ്രോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പതിമൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ആയിരം രൂപയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് കൂടുതൽ പ്രൈസ് കൊടുത്താൽ ബെറ്ററായ പെർഫോമൻസ് കിട്ടും ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രൈസ് കൊടുത്താൽ കുറച്ച് അതിനേക്കാൾ ബെറ്ററായ പെർഫോമൻസ് കിട്ടും ഇതൊക്കെ സാധാരണ തന്നെ അപ്പോൾ പതിമൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് റിയൽമി ടു പ്രോ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഫോണാണ് ഒരായിരം രൂപ കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ എയ്റ്റ് എക്സ് ബെറ്ററായ ഫോൺ തന്നെയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട എന്തായാലും കോമ്പറ്റീഷൻ സൈഡിൽ ഈ ഫോണുകളെ പോലെ ഓൾറൗണ്ടർ പെർഫോമൻസ് തരുന്ന ബെറ്ററായ മറ്റൊരു ഫോൺ ഈ പതിനായിരത്തിന് താഴെയില്ല അപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് രണ്ട് നല്ല ഫോണുകളുള്ളത് ഇത് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതിയാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും പർച്ചേസ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേണ്ടവർക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ചെറിയൊരു ഹെൽപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടാവുന്നതിന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നിയെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷ